Hai semua, di video hari ini aku bakalan bikin skincare routine Karena banyak banget dari kalian yang udah request video skincare dari dulu Tapi waktu itu aku sempet bikin thread gitu di Twitter Kayak skincare routine aku, cuman mungkin banyak dari kalian yang gak tahu Twitter aku Atau gak kalian gak punya Twitter Dan semua link dari produk yang aku pakai di video ini Bakalan aku taruh di description box di bawah Jadi kalau kalian pengen beli juga, kalian tinggal klik link yang udah aku sediain Sebelum mulai ke videonya, aku mau ngasih tahu dulu ke kalian skin type aku Jadi aku tuh punya kulit yang kombinasi tapi normal to dry juga di bagian pipi sama di jidat itu aku kayak normal to dry gitu cuman di bagian sini suka ada dry patches gitu tapi di bagian hidung aku tuh sedikit oily gitu kayak berminyak nggak sedikit sih sebenarnya oily banget ya aku kayak harus pakai si oil control film gitu tiap tiga jam sekali satu permasalahannya aku alamin juga adalah uneven skin tone jadi bagian kulit aku tuh nggak rata warnanya terus karena aku sehari-hari pakai kerudung di bagian belakang yang ketutup kerudung ini bakal lebih cerah dibanding yang nggak ketutup kerudung So without further ado, aku bakalan tunjukin ke kalian produk apa aja yang aku pakai untuk skincare routine aku Di video ini, itu disponsorin sama Yestyle, jadi aku dikirimin semua produk ini sama Yestyle So kalau kalian mau beli, kalian juga harus cek Yestyle karena mereka suka ada sale gitu Barangnya udah pasti ori gitu, jadi kalian gak usah khawatir ini ori atau enggak Karena kalau kalian tahu kayak di e-commerce lain tuh suka banyak yang jual skincare palsu gitu Kayak skincare korea yang palsu Tapi kalau kalian beli dari Yestal, itu barangnya udah 100% ori Jadi kalian gak usah khawatir Jadi kita mulai dengan step pertama yaitu oil based cleanser Dan untuk oil based cleanser, aku pakai Hamish All Clean Balm Balm yang buat ngebersihin kulit kalian dari makeup gitu Dan aku pakai ini cuman kalau misalkan aku habis dandan Kayak aku habis bikin video atau aku habis jalan-jalan Cuman kalau misalkan sehari-hari setelah sekolah Biasanya aku nggak pakai ini karena emang ini buat bersihin makeup aja kalau di aku Dan katanya tuh pakai cleansing balm itu lebih bagus dibandingin pakai micellar water Karena kalau cleansing balm ini dia bakal ngebersihin lebih dalam ke pori-pori Jadi itu dia barang yang aku pakai untuk mengawali skincare rutin aku Lanjut ke step kedua yaitu face wash atau cleanser Dan untuk step ini aku pakai Cosar X Low pH Good Morning Gel Cleanser Jadi dia tuh teksturnya kayak gel gitu dan dia super gentle banget Kalau misalkan kalian punya kulit yang sensitif, kalian harus banget nyobain ini Semua ini bagus buat semua tipe kulit Cuman kalau misalkan kalian punya sensitive skin atau punya kulit yang kering Bener-bener harus nyobain face wash ini Sebenarnya ini judulnya emang Low pH Good Morning Cuman dia kayak fine-fine aja mau dipakai pagi, siang, sore, malam suka suka kalian. I really like how it's very gentle on your face dan dia tuh kayak licin gitu kalau kalian pakai. So I really recommend this cleanser. Lanjut ke step ketiga yaitu exfoliating. Dan untuk exfoliating aku punya dua produk. Di sini aku pakainya kayak physical exfoliator gitu karena aku nggak begitu suka pakai chemical exfoliator. Yang pertama ada Neogen Bio Peel Gloss Peeling. Ini aku punya yang varian lemon. Jadi dia tuh kayak cotton pads gitu yang udah di soap pakai toner. Ada dua sisi di setiap kapasnya itu. Jadi ada sisi yang kasar sama sisi yang lebih lembut. Yang kasarnya tuh kalian bisa pakai buat nge-exfoliate gitu I would highly recommend this product to you guys apalagi buat kalian yang ngerasa kulitnya kusam karena nggak pernah exfoliate selanjutnya aku juga punya uh, black sugar mask wash off ini dari skin food dan ini wanginya enak banget ini kayak my favorite scent dan ini tuh kayak exfoliate nya tuh yang bener-bener kayak physical karena dia bentuknya scrub dan dia itu kayak scrub nya rada gede-gede kayak seukuran gula aja segimana jadi dia bakalan agak harsh buat kalian yang punya kulit sensitif aku kurang rekomendasiin karena bakalan kasar banget aku biasanya exfoliating itu seminggu dua kali atau enggak seminggu tiga kali dan selalu diselingin antara dua produk ini jadi ya yeah. step keempat yaitu toner jadi setelah aku pakai exfoliating terus aku udah bilas aku bakalan pakai toner dan di sini aku pakai toner dari Dear Claire's ini yang sapu preparation unscented toner dan menurut aku udah itu bagus banget tonernya kayak bener-bener ngelembapin buat aku yang punya kulit yang agak kering dan karena dia kental biasanya aku aplikasiinnya tuh di tangan gitu langsung di tap tap ke wajah nggak pakai cotton pad karena kalau misalkan pakai kapas bakalan keresep sama kapas semua dan ini tuh bagus buat kulit sensitif karena dia itu unscented dia nggak pakai essential oil atau gimana step kelima yaitu essence dan untuk essence aku pakai Cosar X Snail Mucin Advanced Essence gitu kata orang-orang yang pakai produk ini itu katanya dia bagus banget buat ngilangin bekas jerawat atau ngeratain tekstur kulit kayak gitu-gitu cuman sejauh ini sih aku gak ngeliat dia memperbaiki tekstur kulit cuman dia bagus banget buat ngelembapin dan dia tuh kalau ngelembapin tuh bener-bener sampai kenyal gitu dan dia tuh teksturnya slimy banget jadi aku suka banget kalau pakai tuh licin-licin gitu di muka kan harus banget nyobain si snail mucin essence ini 
step ke 6 yaitu sheet mask dan untuk sheet mask aku punya dua ini yang biasanya aku pakai ini dua-duanya dari Medihil yang pertama ini ada Medihil XBTS jadi dalam satu box itu kalian bakal dapat dua jenis sheet mask ini aku punya yang PDF AC Dressing Ampoule Mask Terus juga aku dapat yang Tea Tree Care Solution Essential Mask. Terus yang selanjutnya aku punya yang Medihil X Line Friends. Ini yang IPI Light Max Ampoule Mask. Aku suka banget sama masker Medihil karena dia tuh kualitasnya bagus gitu. Si sheet masknya itu, si tisunya itu bagus banget, tebel dan dia tuh fit banget di muka aku. Mereka nggak akan banyak sisa leftover essence gitu karena benar-benar nyerap banget ke tisunya. Jadi kalau misalkan kalian angkat pun dia nggak akan netes-netes kayak sheet mask lain. Jadi aku benar-benar suka banget sama sheet masknya Medihil dan kalian harus coba. Step ketujuh yaitu adalah moisturizer. Dan untuk moisturizer aku selalu pakai Kosar X Oil Free Ultra Moisturizing Lotion. Aku suka banget sama moisturizer ini karena dia tuh bener-bener ngelembapin dan gak bikin berminyak. Dia tuh kayak wanginya tuh enak banget. Aku suka sama aromanya meskipun dia rada-rada beda gitu. Kalian pakai dikit itu udah bener-bener ngelembapin banget ke kulit. Jadi aku bener-bener cinta banget sama produk ini dan emang tinggal setengah gitu. Jadi I probably have to repurchase this. Step ke-8 yaitu sleeping mask. Jadi biasanya untuk sleeping mask ini aku nggak pakai tiap hari karena kayak kadang aku males terus juga aku baca katanya nggak boleh tiap hari dipakainya. Untuk sleeping mask aku pakai sleeping mask dari Laneige. Ini yang lavender. Sebenarnya aku nggak begitu tahu ini fungsinya buat ngapain kayak buat melembabkan kah atau apa. Cuman I really like how it looks on my face. Step selanjutnya yaitu eye mask dan untuk eye mask atau eye patch ini aku punya dari Ko Elf ini yang Ruby Bulgarian eye patch kayak enak banget adem ditaruh di, di bawah mata gitu cuman dia nggak begitu kayak ngurangin fine lines atau gimana dia cuman kayak ngelembapin bagian under eye kalian cuman aku juga nggak sering banget pakai produk ini karena kayak aku sering males terus step selanjutnya adalah lip mask dan untuk lip mask aku pakai dari Laneige ini yang Uh, grapefruit jadi ini tuh buat ngelembapin bibir kalian gitu dan dia dipakai sebelum tidur bangun-bangun tuh bibir kalian bakalan plump, bakalan moisturized, bakalan lembab gitu aku biasanya pakai lip mask ini cuman kalau bibir aku lagi kering banget kayak lagi meletek-meletek gitu aku nggak suka tekstur bibir yang glossy, berat, lengket gitu jadi aku jarang pakai produk ini jadi ini aku kan punya yang full size aku bakalan saranin juga ke kalian buat beli yang mini atau yang travel size nya karena kalian bakal pakai itu cuma dikit-dikit doang gak bakal banyak banget kali pakai jadi segitu dulu buat video aku hari ini I hope you guys like the video aku harap kalian satisfied sama skincare rutin aku meskipun banyak banget produknya tapi sebenarnya gak semua produk ini aku pakai tiap hari cuman karena kayak aku pengen tunjukin bener-bener detail aja aku kasih tau ke kalian semua produk yang aku pakai jadi itu dia buat video aku hari ini I hope you guys enjoyed I hope you guys are satisfied with my skincare routine and I really hope to see you guys on my next video so make sure to subscribe to my channel so you won't miss any of my future videos see you bye